Goedemorgen allemaal, uh, mijn naam is Kurt Jordaan, mijn bediening staan op Jesus, stand up for Jesus, ek groet julle in die naam boe, alle name, ons koning broer, verloser en zaligmaker, ons rolmodel koning Jesus Christus, ek loof en prijs om ook vir die absolute voorrecht om een instrument vir hom te wees en ook die woord te spreek, my gebed ook vir oogend is dat die heren wat voor my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek net sal spreek, wat van hom afkom, dat hy die woord op my tong sal, en my gedachte sal verhelder, en dat hy die praat werd, dier my sal doen, dier die geest van God, die boodskap wat op my hart gelees, dat ek het automatisch vandag na die tafel toe sal bring, vir elke siel wat na die boodskap luister, um, ek wil van die begin al weer eens sê, dit is vir my ook baie belangrijk, dit is ook belangrijk vir die heren, dat ek het na die tafel toe bring, dit is jou godsdienstige reg, om van my te verskil, en, Ons gaan nie beklui oor die woord van God nie, maar wat baie, baie belangrik is, is dat ek dit wat ek sê, dit wat uit my mond uitkom, natuurlijk staaf en bevestig dier die woord van God. Dit is baie, baie belangrik. Ek wil allemaal vandag uitnooi om saam met my te luister wat die Heilige Gees op my hart kom druk het oor hierdie baie belangrike dag en onderwerp, die slag van bloedrevier, die gaansdag, gelofte dag, versoeningsdag, wat die woorde jou automatisch op die, op die oude van die dag wat het ook al vir jou beteken, baie, baie belangrik, dit is, baie belangrik, dat jy die hierdie voice note, luister mooi, eend uit, sal deurluister, en seker sal maak, dat jy Godse woord en waarskewings 100% sal verstaan, as jy van daar af steeds wil voortgaan, om geloftes te maak, en valse saamtrek of bijeenkomste bij te woon, is jy natuurlijk baie welkom, maar jy doen het op eie risiko. Die Heere weet, ek het gepraat, en jy is gewaarski. Soms praat ek, wat mense nie wil hoor nie, maar toets die woord met die woord, staaf en bevestig dit met die stem van die Heilige Gees, wat ek ook al aan jylle verkondig, moet ek met Godse woord, kan staaf en bevestig, dit wat die Heere wil hee, dit hoe hy dit wil hee, dit is wat hy van my verwacht. Nooit kan jy omdraai, en vir die Heere sê, jy het nie geweet nie. Die Heere wil hee, die valsheid moet geopenbaar word, en so wil die Heere ook hee, mense moet besef, dat hulle met die halwe waarheid bedien word hier buiten. Die Satan is verantwoordelik vir baie baie verdeeldheid en afgunstigheid tussen ons mense onder wit, bruin en zwart. Kruis jou koppie koffie in die hand, of een koppie thee, en geniet die voice note en leerstelling saam met my. Aan God kom al die loof en eer toe, en ja, mag hy allemaal, Ja, mag hy jylle allemaal ontvankelijk maak, mag hy jylle self oortuig dier die kracht van die Heilige Gees, wat binnen en buiten rondom ons lewe, en mag die Heere die saad beskenne wat vandag binnen jou hart geplant word, en ja, mag, die, mag, mag hy die water en die kunstmis gooi in die lande in oos as die saad rijp is. Ek bid het vandag alles in Jesus Christus' kostbare naam. Amen. Een ogen staan ek op, en die Heilige Gees leef vir my die volgende gedachte om op die hart om met julle te deel. Dit is 16 december, een dag van verskillende interpretaties onder volke en nasies. Een dag van hartseer, oorwinning, eenheid en dankbaarheid. Een dag waarop God drie enig, sy mag en kracht, dat geld het. In Richter 6 en 7 lees ons van een man met die naam Gideon, wat op diezelfde wijze als bloedrevier duisende media niet te verslaan het. Dit alles met net 300 man by hom. Neem asjeblief kennis, dat Gideon sy opdracht van die Heere af ontvang het. Gideon het nie net gemaakt wat hy wil nie. Hy het sy opdracht van die Heere af ontvang. My lieve broer en sitte, daar is een baie baie groot verskil. As die Heere jou oproep, en wanneer jy jouself oproep, dit is twee verskillende dinge, baie, baie belangrik, die slag van bloedrevier, leed diep binnen ons mense sy aarde, ons voorvaders het geen ander uitweg, of keese gehad nie, hulle kon net vertrouwen en hulle geloof op die Heere stel, dier die hulp van ons God, is baie, is een baie, baie groot oorwinning behaal, die uitslag van hierdie oorwinning, het vir baie jare ons vreugde en trots geword, ongelukkig het dit ook ons volk, sy val en vernietiging beteken, Ons mens het politiek, velkleer en verkeerde interpretaties aan hierdie dag gaan koppel. Ons het vir God aan ons self toegereken. Ons, die uitverkore volk van die Heere, het dier ons eie hooghartigheid tot de val gekom. Valse leiers, leerstellings en profeet het ons tot de val gebring. Dan is daar ook okulte, soos vrymeslaarij en satanisme en die oproep van voorvader geesterritjele, wat ons verder in die verderf ingetrek het. 
Ons mens is lang kom nie meer, die ou boere volk, waarmee daar dag en nacht gespoog word nie. Ons mense is verdeel, die een baie, baie groter feind, as wat die gewone mens op straat ooit sal kan verstaan. Ons mense maak een baie, baie groot fout, om politiek, ras of veldkleer, aan hierdie oorwinning of dag te koppel. Dit het absoluut niks, met wit mense, bruin mense of swart mense te doen nie. Alles gaan oor die gelovige en die ongelovige, oor die heilige geest en die antichris, oor licht en duisternis, oor goed en kwaad, oor kinder van God en heidense mense wat God die enig nie geken het nie. Dit waar oor het gaan. En die daal van bloedrevier, wat die bybel die fundament, ruglein en kompas van ons voorvaders gewees. Die Heere was saam met hulle en alles was die Heere geloof geprys en eerste gestel. Ons voorvaders het die bybel gehoorzaam, dier hulle geloof, liefde, vertrouwen, respect het God hulle hierdie oorwinning oor die vijand gegee, een groot dag en woonewerk sal het beslis altyd bly. Vandag kyk ons na volk en een nasie waarvan die wiele totaal en al afgekom het. Ons is soos vrouwens wat in kraam en sonder kracht, terwyl baie van ons den gaansdag of gelofte dag of versoeningsdag vier, sy duisende van ons kinders op strande bezig om in drang te versuip, dwellings te misbruik, seksieel rond te hoer en alles te doen wat God ons in sy woord teen gewaarske het. Met geld stier ons ons kinders die afgrond af. Moe nie waar oor God nie, hy sal by ons aanpas en op ons vlak beweeg. My liewe broer en sister, ons wil een gelofte dag vier, maar op ons sabbatdag sit ons binnen die winkelcentrums en ondersteun die geld God mammon. Ons sit in restaurante, ondersteun sport by eenkomste en concerte. Ons heilig lang kan nie meer Godse sabbatdag nie. Ons genie die wereld. Ons genie die sonige natuur om ons. Drankwinkel, shopping mall, sport, politiek, valse leiders en natuurlijk ikone het ons finaal kom inslik. Verder lewe ons in godeloosheid, onheiligheid en ongerechtigheid. Ons het gaat die bang vir God nie. Ons vrees om lang kan nie meer nie. My liewe broer en sister, Ons is bezig om ons tyd te mors. Ons is skynheilig, arrogant en achterbaks. Vraag vandag vir jou die volgende vraag, daar waar jy sit wat jy na my luister. Waar was die Heere tydens die Anglo boere oorloo? Waar was die Heere toe duisende vrouwens en kinders hulle levens binnen concentratiekampe verloor het? Waar was die Heere tydens die apartheidsjare? Waar was die Heere tydens die apartheidsoorlog? Waar was die Heere vir die laaste 25 jaar? Waar is die Heere tydens al die droogtes en moorde en verkrachtings en misdaad wat ons hier buiten sien? Waar is die Heere tydens al die siektes, soos kankers en vigs en sovoort? Waar is die Heere? Ons wil net hoor wat ons wil hoor. Ons wil net sien wat ons wil sien. Ons wil net heil en vervloek en slecht sê en haat, maar niemand kom voor een dag met die plan en die oplossing om die probleem uit te sorteer nie. Ons mense gooi liever meer hout en petrol op die vier. Ons soek al ons antwoord en vlees, dit is nou realiteit, maar versuim om ons hulp en geest te gaan soek. Die satan nou lekker partijkie in Suid-Afrika, wat ons mense is te bezig om geld, reikdom en besittings na te jaag. Sys het dwaas soek ons oorals verantwoorde, behalwe by die Heere. Jy sê my liewe broer en sitter, ons boer eder vir water voor ons bid. Ons le eder ons soutings aanlegte aan in die kaap voor ons bid. Ons stier eder water en koos en voer uit ander provincies voor ons bid. Ons stier eder handtekening en afgevaardig is na Donald Trump toe en sy regering toe voor ons bid. Ons roep eder vir hoop by ander lande voor ons bid. Ons gaan soek nie die redes hoekom ons sit waar ons sit nie, wat baie van ons kan nie God systeem hoor nie, klaar, daar is absoluut geen ander redes of verduidelikings daarvoor nie, nou vraag die mense nog, hoekom alles so uit mekaar uitval, waar is die Heere, het hy ons vergeet, hoekom verwerp hy ons, ek glo nie daar is iets ergers in die lewe, as om met iets te glo, of te aanbid, wat jy geen verhouding mee het nie, jy kan nie so wel in die klip glo, want hy praat ook nie terug met jou nie, ons mense moet ophou, om alles van selfsprekend te aanvaar, my liewe broer en sister, hier sê, het die dier prijs vir ons allemaal betaal. Ons verstaan lang kan nie meer die droog van die oefening nie. Ons kerke sit op twee fondamente, waar apartheid eer goed gepraat was, en nou rui allemaal op die golf van die nieuwe Suid-Afrika, waar alles terwille van vrede onder die mat ingeveer word. 
onder die vaandel van christenskap, was duisende mense verdruk, aangerand en vermoor gewees. Verder hou ons partijkies en concerten binnen die huis van die Heere. Jylle kan blij wees, Jesus Christus is die daam, jylle met sy soep uit te jaag nie. Die woord sê, moet nie van my vader sy huise roversnes maak, jy, dit is heilig, een plek van gebed. Alles gaan deestaan oor geld, geen respect of vrees vir die allerheiligste nie. Ons dien God met die mond, maar nie met ons harte nie. Dit is hoe kom hierdie land so lyk. Elke wil vir God dien, soos het hom of haar pas. Volgens hulle eie reels en verwachtings, God moet maar by ons behoeftes inpas, alles onder valse voornemens. Hoe verwag ons mense, wit, bruin of zwart, Godse seen en beskerming en hoop oor ons land, as ons so lewe. Ons mense hart op ronse skape sonne herders, omdat hulle nog nooit die echte syver evangelie van Jesus Christus gehoor, gesien, gevoel of beleef het nie. Daar is geen oprechte leiers tussen ons, wat God in alles eerste stel nie. Elke volg net sy eie kop. Hulle luister net na hulle self, na ander, maar nie na die stem van die Heilige Geest nie. My liewe broer en sister, hoor vandag die woord van die Heere, spreke 14, 12, hier die Heere vir my, hoor die woord, daar is een levensweise, wat vir die mens recht kan lyk, maar die uiteinde daarvan, is die dood. Vandag sit baie van ons mens in terugkryk na oorlog, as ons kyk na die slag van broedervier, wat glad die veronderstel was om te gebeur nie. Jesus is gekruisig om vir elke van ons witbruin en zwarte kans te gee om hom aan te neem as verloser en zaligmaker van hulle lewe en die heilige geest natuurlijk van God te kan ontvang. Ons opdracht is jy volgens die woord van God, die volgende Matthies 28, 19 tot 20, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disciples doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou, ek is by julle al die dag tot die volleinding van die wereld. Die selfde geld vir die aangroe boere oorloe en moet nie vergeet van die apartheids oorlog nie. My liewe broer, sister, waar het al daar die haat moord, afgunstigheid, hartseer en politiek ons allemaal gebring. Nergens nie. Kyk waar het Hitler sy hart en onverdraagzaamheid omgebring. Godse ruglijn was nog altyd hard en duidelijk gewees. Leviticus 19 vers 33 en 34 hier die Heere vir my. Wanneer daar een vreemdeling by julle in die land woon, mag julle om nie onderdruk nie. Julle moet ons soos een medeburger behandel en om liefheid soos julle self. Jylle was immer self ook vreemdeling in Egypte. Ek is die Heere jylle God. Nelson Mandela had die volgende gesê, Een mens word nie met haat gebore nie. Die word so groot gemaakt. En dit is precies die waarheid. Net soos elkeen van ons het hy ook foute gemaakt. Niemand van ons is perfect hier, my liewe broer, sister. Gooi jy dan maar die eerste klip as jy sonder sonde is. Ja, hy was verantwoordelik vir baie mense sy dood. Daar is baie bloed op sy hande. Maar my vraag vandag wat ek vir jou wil vraag, en jy, hoeveel mense het jy vermoor? Hoeveel mense het jy in die oorlog doodgeskiet? En ons dochters en ons vrouwens, hoeveel van hulle is skuldig aan abortie? Hoeveel babas het hulle lewens verloor aan die hande van hulle moeders? Ek kan aangaan vir ere. Kyk hoe verdrink ons mense aan sondes hier buiten. Ons gehoorzaam Godse woord nie. Nelson Mandela het meer as genoeg redes gehad om ons wit bevolking te haat maar hy het verkies om te vergewe voor en toe te kyk en van hierdie land een sukses te maak. Ek geloof onvoorwaardig dat God sy heilige geest om in die tronk aangeraak het. Hy het om bekeer door die Heere. Hy kon nie Suid-Afrika dien en regeer as president met haat en bitterheid in sy hart nie. Hy het al sy haat en bitterheid in die tronk achtergelaat. Een goeie voorbeeld vir elke van ons wit, bruin en zwart. Jy gaan nie in toekomst en die verlede vind die my liewe broer en sister oorlog is nie een mooi gezicht nie. Dink ek ons soveel anders gewees, en mense maak foute, amal moet verantwoordelikheid vat. Nelson Mandela kan nie pa staan vir amal sy foute wat huidiglik in hierdie land gemaakt word nie. Hy is een mens, hy is nie een God nie. Die oordeelstraf en vergelding kom God toe, dit is wat die Bijbel ons leer. Kom ons kyk, kom ons kyk vandag na die huidige situasie in ons land. Kom ons kyk na ons situasie binnen die land, ons eie situasie binnen die land. Ons word vermoor, Ons word verkrag, ons word besteel, verdruk en gehaat die buiten. Dier wie weet ons allemaal natuurlijk. Maar hoekom? Niemand vraag, hoekom die Heere dit toelaat nie? As die apartheid dan so recht was, hoekom die Heere dan toegelaat dat het tot die einde gekom het? 
Die Heere sê in sy woord, hy sal ons beskerm, nou hoe kom beskerm die Heere ons nie? Nee, my liewe broer en sister, vir alles het daar een rede en een doel. Ons moet eerder op ou vinger wees en eerder vraag, hoekom God het toegelaat het? Daar staan geskrywe, hoor die woord van die Heere, hoor wat sê in sy woord, in Psalms 125 vers 3, oor die grondgebied van die rechtvaardige, sal die Godeloose nie die macht kry nie, so die die rechtvaardige nie een misdaad verval nie. Die woorde praat so hard en die nog geskryf, Psalms 146 vers 3 en vers 4, Moe nie op die machtiges vertrou nie, nie op een mens nie, hy kan jou nie red nie, sy asem verlaat om, en hy word weer grond, en sy planne is daarmee jyn, alright, so daar sê die heren, moet vat jou vertrou in mense stel nie, spreke 3, wat die heren vir my gee, vers 25 en 26, hoor die woord van die heren, moe nie bang wees, dat die ramp jou stielik sal oorval, dat die storm wat vir een slechte mense bedoel is, jou sal tref hier, want die heren sal jou beskerm, Hy sal sorg dat jy nie in die strik beland nie. Die woord, die, die Bijbel praat hard en duidelik, my liewe broer, sitte nog een woord wat die Heere my keer, spreek in 19 vers 23. Wie die Heere dien, sy lewe is veilig, so een mens slaap rustig, geen ramp sal omtref hy. Dis in die woord van God geskrywe, my liewe broer, sitte hoor hier so, Psalm 121 vers 3 tot 8, staaf en bevestig die Heere, hy beskerm jou, Hoor die woord van die Heere, hy sal nie toele dat jy strykel nie, hy wat jou beskerm slaap nooit nie, waarlik, die beskerming van Israel slaap, sluimer nie in nie, en hy slaap nie, die Heere beskerm jou, die Heere bewaar jou van alle gevare, bedag sal die son jou nie steek, en slag sal die maan jou nie kwaad doen nie, die Heere sal jou beskerm tegen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm, hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd, jy sien my liewe broer en sister, die woord praat klips teen haar, die is nog geskryf wat die Heere vir my gee, spreek in 26 vers 2, soos voelkies wat voorbij vlieg, en nie gaan sit nie, so gaan die vervloeking by jou voorbij, as jy dit nie verdien nie, alright, so die woord is hard en duidelijk, daar is richtlijn in Godse woord, nou baie baie belangrijk, luister nou mooi, jy het nou gehoor wat ek hier sê, wat die, wat die skrif die die Heere vir my gee, om vir jy te gee, God, sal nooit, teen sy eie woord in opstand kom nie, Daar is een doel en daar is een rede vir alles, my liewe broer en sister. Ons mense moet ophou, ons self vir ons skuldig en begin antwoorde soek by hom wat ons God en Vader is. Die Satan hou partijkie hier buiten omdat ons geloof krachteloos is. Baie van ons is vastgevang in die ketel van een godsdienstige gees. Satan maak ons blind en doof vir die ware. Die leens hou hy, ja, dier leens hou hy ons vastgevang in die geestelike ketels van gesvangeneskap, en dit is absoluut, absoluut die waarheid. Mense moet besef, dat ons God, die God wat ons dien, die God van Abraham, Isaac en Jacob, alles, en amal geskap het, klaar, jimmel en aarde, mens en dier, water en sand, veld en blomme, blare en vruchte, alles is dier ons God geskap het. God, het tot vir Satan en al sy bose macht ook geskap het, dit was hulle eie kees in my liewe broer en sister, om in opstand en hoogmoed tegen hoe God te handel, dit was hulle eie kees om nie onder God sy gesag nie te bygie, die Satan en al sy bose machte, het klaar hulle kees is gemaakt, hulle weet precies waar jy in hulle op pad is, ons hemelse vader het hulle uit die hemel uitgewerp, soos een bliksemstraat hulle op die aarde neergeval, en ja my liewe broer en sister, hulle is hier tussen ons, en hulle gebruik die wereld met al sy lekker naie, om ons saam met hulle in die verderfing te trek. Ek wil vandag vir jou sê, moet dit nie toelaat nie. Die groot vraag wat ek vandag vir jou wil vraag, is waarheen is jy op pad? Wat is jou keese? Is jy bereid om onder God sy gesag nie te buig, ja of nie? Onder die ouwe verbond, luister mooi wat die woorde wat die Heer op my hart kom leed, luister mooi, drink jou koppie koffie, luister mooi wat die Heer op my hart kom leed. Onder die eerste verbond, die ouwe verbond, voor Jesus Christus gekom het, was Israel, die volk van God gewees, die vleeslike gedeelte in die oud testament, Israel was Godse volk gewees, onder die nieuwe verbond, wat dier Jesus Christus' bloed beseel is, kan enige persoon, deel word van die volk van God, maak die saak of hy wit, bruin of zwart is nie, maak die saak of hy Afrikaans, Engels, Noordsuto, Zulu praat nie, amal wat in Jesus Christus glo, en om aanneem as verloos en saligmaker van hulle lewe, kan deel word van die volk van God, die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, ek noem dit die geestelike volk van God, want amal is welkom, maak nie saak wat te fel kleer jy is nie, of wat te taal jy praat nie, ons God het immers amal, 
en alles geskapen, alles en allemaal het ons God geskapen, daar is nie rasa kotas, of verdeeldheid in Godse jimmel nie, my liewe broer en sister, jy het of die heilige geest binnen jou, of jy het het nie. Nou dit wat ik nou gesê het, van die tweede verbond, van, van die, wat die Jesus' bloed besteed, dat allemaal welkom is om deel van Godse volk te word, alright, het die Heere vir my tien skrifte gegee, om met julle te staaf en te bevest, as jy pen en papier het, skryf het neer, uh, hou jou bybel by de rand, ek gaan die skrifte gee, ek gaan het sommer lees ook, maar skryf het neer, zodat so jij zelf onderzoek onderzoek kan gaan instel, dit gaan oor die waarheid, dit gaan nie oor Koerts opinie, dit gaan nie oor jou opinie, dit gaan nie oor Satans opinie, alles gaan vandaag oor Gods opinie, die Heere geef vir my 10 skrifte, die eerste skrif, Johannes 10, vers 14 tot 16, ek lees het vir julle, ek is die goeie herder, ek ken my skape, en my skape ken my, Net soos die vader my ken, en ek die vader ken, en ek lee my leven af vir die skape, ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie, ek moet hulle ook lei, hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees, een kudde wees met een herder, alright, dat is het, dit is die eerste skrif wat die Heere my gee, dan die volgende in Johannes 11, vers 49 tot 52, ek lees het vir julle, een van hulle is seker een kaie vast, wat daar die jaar hoopriester was, het echter vir hulle gesê, jylle verstaan niks, en jylle besef ook nie, dat dit tot jylle voordeel is, dat een man vir die volk sterwe, en nie die jylle natie verloor gaan nie, dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daar die jaar hoopriester was, hy het geprofiteer, dat Jesus vir die natie sou sterwe, en hy sou nie net vir die natie sterwe nie, maar ook om die kinder van God, wat oor die jylle aarde verspreid is, tot een volk, tot een volk, tot een volk by mekaar te bring, alright, baie, baie belang, kom ons gaan na die volgende skrif toe, wat die Heere my gee, handelinge 15 vers 13 tot 17, handelinge 15 13 tot 17, toe hulle klaar was, sê Jacobus, broers, luister na my, Simon het verbeilik hoe dit God self is, wat begin het om na die heide naties om te sien, dier vir hom een volk uit hulle te versamel, die profete sê die selfde, daar staan geskrywe, Daarna sal ek met die hoofletter, dis Jesus terugkom, en ek sal die vervalle huis van David weer opbou, en ek sal sy bouwvalle herstel, en dit weer recht maak, so dat al die ander mense, die Heere kan soek, ja, al die eide naties wat ek geroep het, om my eiendom te wees, sê die Heere, wat hierdie dinge doen, alright, baie balan, die woord praat klips teen hart, my liewe broer en sister, en uh, kom ons gaan na die volkskrip toe, handelinge, 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 uh, 26 vers 18, Jy moet hulle oor hoop maak, so dat hulle van die duisternis door die licht, en van die macht van Satan tot God kan bekeer. Deer in my te glo, sal hulle sonde vergeen word, en sal hulle deel word, van die volk van God. Baie belangrik, alright, weer is kom neer op die volk, jy kan deel word van Godse volk, ek luid net aan die skrifte, jy gaan sien hoe kom al die dinge by mekaar, dit wonderlik hoe die Heere my geleid het, dier die skrifte, nog een skrif wat die Heere my geer, Romeine 9, vers 25 tot 26, so sê hy dan ook in die boek Hosea, hulle wat nie my volk is nie, sal ek roep om my volk te wees, en haar wat geen liefde ontvang het nie, om my geliefde te wees, en in plaas daarvan dat vir hulle gesê is, julle is nie my volk nie, sal hulle geroep word om kinder van die levende God te wees, jy sê my liewe broer en sitte, dit is wat Jesus so Christus so groot maak, dit is wat hy kom doen het op aarheid, vir amal die geleentheid gegee, of jy wit, bruin of swaard is, man, vrou of kind, Afrikaans, Engels, of Soto, Zulu praat, as jy in Jesus Christus glo, om aanneem as verlosser en saligmaker van jou leven, word jy deel van die volk van God, kom ons gaan aan, die volgende skrif, Romeine 10, vers 18 tot 21, ek lees het vir julle, maar die mens sal kon vraag, het die Israelite dan die prediking, het die, die Israelite dan nie die prediking gehoor nie, al te seker het hulle dit gehoor, die skrif sê, hulle prediking het oor die hele wereld weer klink, hulle woord het tot by die uithoeken van die aarde, of een ander vraag, het Israel dit dan nie verstaan nie, in die eerste plek wees ek op, wat God dier Moose sê, ek gaan julle jaloers maak, op mense wat nie een volk is nie, en julle kwaad maak oor een volk, wat, julle, wat, wat nie julle kennis het nie, en jy sal jy gaan sal verder, daar sê God, ek het my laat vind, dier mense wat my nie gesoek het nie, ek het verskyn aan mense wat nie na, na my gevraad nie, maar van Israel sê hy, dag vir dag, het ek my hande uitgesteek, na een ongehoorzame en weerspannige volk, Ephesians 1, 13 geer die Heere vir my, 
Dier Christus het ook jylle deel geword van die volk van God, tot jylle die waarheid, toe jylle die waarheid wat aan jylle verkondig is, die evangelie van jylle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die heilige geer wat dier God beloof is, jylle as die eindom van God beseel. Jy sê my liewe broer en sis, die woord praat klips teen haar, jy sê die heren, hoor hierdie skrif, hierdie is een fantastisch skrif, die VCR 3 vers 5 en 6, hoor hierso, ek lees het vir julle, nog nooit tevore in die geschiedenis is die geheimenis aan die mens om bekend gemaakt, soos God het nou dier die geest, dit is die heilige geest, aan sy heilige apostels en profete, geopenbaar het nie, en dit is die geheimenis, hoor hierso, dier die verkondiging van die evangelie, en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie jode is nie, saam met ons deel van die volk van God, en lede van die lichaam van Christus, sê jy nou kom alles by mekaar, en kry jy ook saam met ons deel, aan wat God beloof het, is dit nie een fantastische, fantastische skrif hierdie nie, my liewe broer en sister, so luister hier, so hoor nou mooi, hoor mooi wat die Heere vir my gee, luister mooi, drink hy kopie koffie, luister hoe bring die Heere al die goed by mekaar, of jou te staaf en te bevestig, dat allemaal welkom is, jood, of een nie jood, en of hy van die heide nazies is, allemaal is welkom, Amal is welkom, amal wat glo in Jesus Christus kan deel word van die volk van God, en ek staaf en bevestig dit weer eens, met 15 skrift uit Godse Bijbel, ek moet dit wat uit my mond uitkom, moet ek kan staaf en bevestig my liewe broer en sister, so hou die pen en papier na by, hoor die woord van die Heere, gedrink hy kopie koffie, geniet om, hoor wat die Heere na jou toe bring, jood en nie jood, of jy van die huidenaars is, amal is welkom, amal is welkom, deel van die volk van God te word, die een lichaam van Christus, handelinge 9 ver 15, gee die Heere vir my, handelinge 19 ver 15, Paulus is juist opgeroep, dit was sy, sy roeping, om die evangelie onder die heide nasies te verkondig, uh, uh, handelinge 19 vers 15, oor die woord van die Heere, toe sê die Heere vir hom, gaan daarheen, want ek het om gekies, as my werktuig, uh, werktuig, werktuig, om my naam uit te dra onder die heide nasies, en hulle konings, en ook onder Israel, oor die so, Galatius 2 vers 7 8, oor die krachtige skrif, Galatius 2 7 8, in teendeel, hulle het ingesien dat die taak, aan my toevertrouw is om die evangelie aan die nie jode te verkondig, net soos het aan Petrus toevertrouw is om die evangelie aan die jode te verkondig, Diezelfde God, wat vir Petrus een apostel vir die jode gemaakt het, het van my een apostel vir die nie jode gemaakt, sê hoe reik die jode uit, hoe gebruik die jode mens om uit te spry, hulle vlerke uit te spry na jode en nie jode toe, Galatius 3 vers 14 gee die Heere vir my, daardoor kan ook hulle wat nie jode is nie, dier Christus Jesus deel kry aan die Seen wat God aan Abraham toegesê het, so het ons dan dier die geloof, die geest, dit is die heilige geest ontvang wat God beloof het, is dit nie krachtig, is dit nie een fantastische skrywe nie my liewe broer en sister, hoor hier so, luister mooi, drink hy kopie koffie, luister na die woord van die Heere, Simon Petrus, die rots waarop God sy kerk bou, het ook gedink die echte syver evangelie van Jesus Christus is net vir die jode bedoel, en glat nie vir die nie jode of die heidene nie. Net soos baie van ons witvolksgenote hierbuiten, ook dink die echte syver evangelie van Jesus Christus is net vir die wit mense bedoel, glat nie vir die bruin of die swaard mense nie. Baie van ons witvolksgenote sien die boerenvolk as die uitverkore volk van God. En die volgende skrif, Gee God vir Simon Petrus, sowel as vir jou vandag, wat na my luister, vandag een gezicht, een visioen, een gezicht, luister na die woord van die Heer, en kyk wat het daarna gebeur, na het Simon Petrus hierdie gezicht gesien het, luister na die woord van die Heer, handelinge 10, 9 tot 20, luister, ek lees het vir julle, die volgende dag, ten 12 hierdie middag, toe hulle op hulle reis al na by die dood was, het Petrus opgegaan na die dagstoep van die huis om te bid, Hy het later honger geword en hy wil iets hee om te eet. Terwyl die mense die eete klaargemaak het, het hy in een geestesvoering geraak. Verstaan, hy het so uit die hal van die slaap geraak. Hy het die jimmel oopgesien en iets soos een groot doek wat aan sy vierpunte neergelaad word. Sien afkom grond toe. Daarin was al die viervoetige en al die kruipende dieren van die aarde van al die wille voels. Hy hoort toe een stem wat vir hom sê, kom Petrus, slag en eet maar Petrus sê, nooit nie jyre, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie, hy hoor die stem toe weer, die tweede keer vir hom sê, wat God rein verklaar het, 
mag jy nie onrein ach nie. Dit het drie keer gebeur en daarna is die doek weer in die jimmel op, opgetrek. Terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis van die gezicht wat hy gesien het, kom die man wat dier Cornelius, dit was een heidense man, Cornelius gestuur is by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van Simon en doen toe navraag of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar thuis is. Terwyl Petrus nog nadink oor die gezicht, sê die geest, die heilige geest vir hom, daar is drie man wat jou soek, kom, gaan onder toe en moet nie aarf om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur. Wonderlik, kyk nou wat het gebeur, hy het gezicht kry, hy sikkel nog om te verstaan wat hy aangaan, maar toe, toe, toe slaat die realiteit om, handelinge 10, 27 tot 29, hoor hier die skrif, fantastisch skrif, handelinge 10, 27 tot 29, terwyl Petrus met Cornelius praat, gaan hy die huis binnen, waar hy baie mense by mekaar aantref, en hy sê vir hy, jylle weet dat hy jood, nie met iemand wat van een ander volk mag omgaan, of by hom in die huis mag kom nie, maar God het vir my gewaaid, dat ek geen mens, as onheilig of onrein mag beskou nie, hoor jylle, daarom het ek sonder om thee te stribbel gekom, toe jylle my laat haal het, sê nou vir my, waarom jylle my laat haal het, alright, ek okay, kom, hoor nou hierso, handelinge 10, vers 34 en 35, toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou hier, dat God die onderscheid maak nie, maar in enige volk, die mense aanneem, wat om vereer, en doen wat reg is, krachtig, uit die woord van God, uit handelinge 10, 44 tot 48, hoor hy die woord van God, fantastische skryf uit die woord van God, uit terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Geest op al die mense gekom, wat na die woord geluister het, toe die joodse geloofig het, wat saam Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale en klanke gebruik, en God prijs, was hulle baie verbaas, dat die Heilige Geest as gave uitgestort is, ook op mense wat nie jode is nie, En Petrus sê, hierdie mense net soos ons die heilige geest ontvang, wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word? Toe, hy, toe het hy beveel dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop moet word, daarna het hulle om gevra om een paar dagen by hulle te blij. Jy sien my, my liewe broer en sister, die woord is krachtig, krachtig, die, die, die bybel praat vandag, die praat werk, nie Kurt Jordani, ek sta van bevestig net wat die Heer op my hart druk, wat hy vir my in die voorbereiding van hierdie leerstelling gebring het, om na die tafel toe te bring, wat is belangrijk dat die echte syver evangelie van Jesus Christus geopenbaar word. Nog een skrif wat die Heer in my gee, handelinge 11, vers 17 en 18, hy het net soos ons, en die Heere Jesus Christus gegloe, en God het aan hulle ook die selfde gave as aan ons gegee, wie was ek dan, om God te probeer verhinder, toe die gelovig is dit hoor, was hulle tevrede, hulle het God geprys en gesê, God het self mense wat nie jode is nie, tot inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee, dit is die God wat ons dien, dit is wat Jesus Christus so kostbaar en belangrijk maak, want hy is die Christus, die Seen van die mens, wat ons God het alles geskape, alles, alles skape, nog een skrip, wat die Heere my gee, handelinge 13, vers 44 tot 49, ek lees het vir julle, die volgende sabbadag het bijna die hele stad by mekaar kom, om die woord van die Heere te hoor, toe die Heere die goed opkom sien, is hulle met afgins vervul, en het hulle telkens Paulus' woorde tegenspreek en onbeledig, Paulus en Barnabas het recht uitvullig sê, die woord van God, moes eerst aan jylle verkondig word, maar omdat jylle dit verwerp, en daarmee beslis, dat jylle die eeuwige leven nie waard is nie, gaan ons nou na mense toe, wat nie jode is nie, want so lei die Heere sy opdracht aan ons, ek het u gegee as die licht vir die nasie, so dat u verlossing kan bring, tot in die uithoeken van die aarde, toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die woord van die Heere, en, hulle het, en het hulle dit toegejuig, Allemaal wat vir die eeuwige lewe bestem was, het geloofig geword, die woord van die Heere, het dwars dier die hele streek verspreid. Jy sien my liewe broer en sister, die Bijbel, daar is niks wat so hard praat, soos die Bijbel nie. Handelinge 15, gee die Heere vir my, hier is alles staaf en bevestiging, wat die Heere vir my gee, van dit wat ek praat, om dit te staaf en te bevestig. Handelinge 15, 13 tot 17, toe hulle klaar was, sê Jacobus, broers, luister na my, Simon het ver, verduidig hoe dit God self is wat begin het om, die hei, om na die heide nasies om te sien dier vir my volk uit hulle te versamel. Die profete sê die selfde, daar staan geskrywe, daarna sal ek terugkom en ek sal al die vervalle huis van David weer opbouw en ek sal, als, ja, ek sal sy bouwvalle herstel en dit weer recht maak, so al die ander mense die Heere kan soek. Ja, 
al die eide naties wat ek geroep het om my eiendom te wees, sê die Heere, wat hierdie dinge doen, is dit nie wonderlik, dit is die grootheid van ons God wat ons aanbid en dien. Handelinge 18 vers 5 en 6, ek is amper klaar, nadat Silas, en te moeties van Macedonia afgekom het, het Paulus al sy tyd beskie aan die prediking om die jode daarvan te oortuig dat Jesus die Christus is. Maar toe hulle anhou, toe, maar toe hulle, hulle anhou verset en hom beledig, het hy die stof van sy kere afgeskitte vir hulle sê, as jylle verloor gaan, is dit jylle eie skuld. Ek kan vaar nie die verantwoordelikheid daarvoor nie. Van nou af, gaan werk ek onder die mense wat nie jode is nie. So ja, daar het ook maar sy kopstampe gehaard en mense wat om verwerp het en gedink het hy skens en wat, wat lelike dinge oor ons sê, so hy het sy aanvallen gehaard. Nog een skrif, handelinge 28 vers 23 tot 31, staven bevestig altyd alles in die woorde, dit is wat die Heere van my verwacht. Handelinge 28 23 tot 31, en het toe een datum met hom afgesprek en op daardie dag het daar nog meer mense na die plek toe gekom waar hy geblei het. Van vroeg die morgen tot laat die aand het Paulus die koninkryk van God vir hulle verduidelik en hulle uit die wet van Mooses en uit die profete probeer oortuig van Jesus. Deer sy uitzetting, uiteensetting, het daar partij oortuig geraak, maar ander wou nie glo nie. Hulle was dit nie met mekaar eens nie en het weggegaan, maar Paulus het nog eer dit vir hulle gesê, hoor die woord van die Heere, hoe waar is dit? Toch wat die Heilige Geest, by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvaart sê, gesê het, hy het gesê, ga na hierdie volk toe, en sê vir julle, julle sal hoor en hoor, en toch niks verstaan nie, en kyk en kyk, en toch niks sien nie, hierdie volk, sy verstand is afgestomp, hy het hulle oore toegedruk, en hulle oor toegemaak, so dat hulle nie met hulle oor kan sien, en met hulle oor kan hoor, en met hulle verstand verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle gezond kan maak nie, Julle moet nou goed verstaan, dat Godse boodskap van redding na die heide nazies toe gestuur word, hulle sal luister. Paulus het de volle twee jaar lang in die huis geblei wat hy geheer het, en hy het allemaal ontvang wat om besoek het. Hy het die koninkrijk van God verkondig en die mense alles oor die Heere Jesus Christus geleerd. Dit het hy gedoen met die grote vrijmoedigheid en sonder enige verhindering. Romeine 11 vers 11 tot 16 Romeine 11 vers 11 tot 16 Geer die Heere ook vir my aan het vraag Het Israel sy strykeling Hulle finale val beteken Beslis nie Maar dier hulle val het die redding Na die heide nazies toe gekom Om die jode jaloers te maak As hulle val As hulle val een verreiking vir die wereld beteken het En hulle klein oorblijselkie Een verreiking vir die heide nazies Hoeveel te meer sal het dan nie tot sien wees as die jode sy volle getal geloof sy woord nie? En nou praat ek met jylle, gelovig is uit die heide nazies. As apostel vir die heide nazies is ek trots op my werk en streef ek daarna om op een of ander manier my eie mense jaloers te maak en sommige van hulle te red. As hulle verwerping vir die wereld versoening beteken het, wat sal hulle aanneming dan nie beteken nie? Niks minder nie as lewe uit die dood. As die eerste stuk deeg aan God gewaai is, dan is ook die rest van die deeg aan hom gewaai. En as die wortel van die boom aan God gewaai is, dan is ook die takke aan hom gewaai. Dit die wonderlijke skrifie. Nog een skrifie wat die Heere vir my gee, Romeine 15 vers 14 tot 21. Ek moet staaf en bevestig wat die Heere op my hart lee, my liewe broer en sister. Dit is hoe jy die werk van die Heere doen. Romeine 15 14 tot 21. My broers, ek is self maar al te bewus, dat jylle vol goeie hoedanighede is en omvattende kennis besit en dat jylle mekaar self op die rechte weg kan help. Toch is ek in my brief plek plek nogal uitgesproke. Dit was maar om jylle aan die een en ander te herinner. God het my immers in sy genade die voorrecht gegee om in die van Christus Jesus onder die heide nasies te werk. Dit is my priesterlijke taak om die evangelie van God aan hulle te bedien, so dat daar uit die heide nasies, een offergave mag wees wat vir God aanneemlik is, en dier die heilige geest geheilig is. In Christus Jesus is ek trots op wat ek in dienst van God verrig. Ek sal het nie waag om oor iets anders te praat, as oor, uh, as oor wat Christus dier my tot stand gebring het, om hy de nazies aan God gehoorzaam te maak nie. Dit het hy dier my gedoen met woord en daad, 
Je krachtige tekens en wonders en die kracht van die heilige geest van God. En so kon ek van Jerusalem af afverre tot in Ili Rukum my taak om die evangelie van Christus te verkondig te, te, ten volle uitvoer. Ek het my eer daarin gestel om die evangelie te verkondig waar die mense nog nie van Christus gehoor het nie. Want ek wil nie op die fundament van iemand anders bou nie, maar soos daar geskryf is staan, die wat nie van hom vertel is nie, sal sien en die wat nie van hom gehoor het nie sal verstaan. My liewe broer en sister, die laatste skrifie uit die 15 wat die Heere vir my geet, is die VC 3 vers 5 tot 6, die VC 3 vers 5 tot 6, nog nooit tevore, in die geskienenis, is die geheimenis aan die mens om bekend gemaakt, soos God het nou dier die heilige geest, aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie, en dit is die geheimenis, dier die verkondiging van die evangelie, en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die lichaam van Christus en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. My liewe broer en sister, Godse Bijbel praat klip, klip, klip steenhaard. So maak die saak of jy wit, pink, pers of zwart is, maak die saak of jy Afrikaans, Engels en Soto of Zulu praat, as jy in Jesus Christus glo, dit met jou mond beleid dat hy die Christus is, dat hy die maagd Maria gebore is, gekruisig het aan die, ah, gekruisig is, op die derde dag het God om op die derde dag uit die dood uit laat opstaan, om dat opvaar na die jimmel toe, as jy dit met jou mond bel en met jou hart groot, jy die eeuwige lewe, klaar, maak die saak wat te kleer jou vel is nie, die satan, luister mooi, drink jou koppie koffie, luister mooi, die satan, is die God van hierdie wereld, die satan en al sy boze machte is daar, om Godse skeping werke te vernietig, Jy sien my liewe broer en sister, die enige van Christus, volgens 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, is een geestelike lichaam in die geestes realem. Allemaal wat in Jesus Christus glo en hom anneem as hulle verlossen en salig maker kan deel word van die een lichaam van Christus. My liewe broer en sister, jy glo in die heilige geest, kan jy hom sien? Nee, jy kan hom nie sien nie. Nou net so kom Satan en al sy bose machte ook na jou toe. Jy kan hulle nie sien nie, want jou geestes oog is toe. As jy nie in satan al sy bose machte glo nie, kan jy onmoendlik ook in die heilige geest glo nie. Hoekom? Want al twee is in geest. Die satan misbruik mens as vestings om al sy vuil werkie op aarde te doen. Jesus het vir ons kom leer, een boom word aan sy vruchte uitgekend. Een goeie boom kan die slechte vruchte dra nie, en een slechte boom ook die goeie vruchte nie. Jou ware vijand, my liewe broer en sister, is in geest, en nie in vlees nie, dit wat die Bijbel ons leer, in die VCR 6 vers 12, so die probleem is nie die skeping werk van God nie, dit is die boosheid wat van binnen af, uit die persoon uit manifesteer, dit, is jou ware vijand die buiten, dit is wat die Bijbel ons leer, een mense lichaam, jou lichaam, my lichaam, enige ander persoonse lichaam, bestaan uit die siel geest en die vlees, uit baie baie belangrik, daar kan een, van twee geeste, of selfs beide, uit die persoonse lichaam uit manifesteer, die eerteen is die heilige geest, of die antichrist, alright, so, baie baie belangrik, dit is wat jy in geest kan identificeer by die persoon, so jy kan, jy moet nou om kan kyk, en kyk of Jesus binnen hom is, en of Satan binnen hom, of al twee, baie mense sê, hulle is kinder van die Heer, maar hulle lewe in sonde, vertaai, dat hulle al twee binnen hulle, vertaai, dat is een probleem, in hulle siel in geestes area, Nou wat ek nou wil vir jou sê, luister mooi, drink hy koppie koffie, hou jou concentratie, luister mooi. Kijk nou weer vandag, na die slag van bloedrevier. Kijk nou weer. Wie wat die gelovig is, en wie wat die ongelovig is. Wie was kinder van die Heere, en wie was nie. Vandag, hier waar ons vandag praat, het die prentje totaal en al verander, my liewe broer en sister, hier is baie van ons medelangsgenote, wit, bruin en zwart, wat in Jesus Christus gloom en hom as verloser en saligmaker as koning van hulle levens aangeneem het. Een nieuwe verbond is met Jesus Christus' bloed beseel. Hy is die lam wat vir ons geslag is. Jesus het Godse koninkryk aarde toegebring en van toe af word die koninkryk van God verkondig en elke probeer so hard as wat hy kan om daarin te kom. My liewe broer en sister, luister baie mooi wat ek vandag vir julle sê. Godse volk Die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, het absoluut, absoluut niks met wereldse volke en nasies uit te waai nie. Ek sê weer, Godse volk, die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, het absoluut niks met wereldse volke en, en, en nasies uit te waai nie. Christene, gaan kyk in jou bybel, het uit verskillende volke en nasies bestaan. Bekeerlinge het uit enige volk en nasie gekom. God maak die mens ontvankelijk. 
hy oortuig hulle dier die kracht van die heilige geest, kom ek, kom ek verduidelik dit anders, as jy op recht op bekering kom, dan sterf jy in jouself en word jy deel van die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God, waar van 1 Korintiers 12, 12 tot 31 ons leer, en waarvan dit praat. Die woord sê, die mond, kan nie die neus verwerp nie, en die hand ook nie die voet nie. As een het lei, lei allemaal saam, so ons is deel van die een lichaam van Christus. Om een Christen te wees, my liewe broer, sister, is nie one man show nie. Ons is een eenheid verenig, dier die kracht van die heilige geest, baie, baie belang, die woord sê, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, die woord sê ook, as, as, as enig iets veel belangriker is, as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie, en dit sluit nou jou ma, jou pa, jou broer, jou sister, jou geld, jou huis, jou karre, jou bosplaas, jou strandhuise, as enig iets veel belangriker, as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie, so God trek die leine hart en duidelik, dier die bybel, nou, jy sterf totaal en al in jouself, Jy gee jyself as 100% offer vir God volgens die woord, Romeine 12 vers 1 tot 5, om sy werk dier jou te doen. God is boe in die jimmel, hy vul jou met die heilige geest, en nou doen hy werk dier jou, dier geestelike gaves. God vul jou met sy heilige geest, en hy sien jou met gaves. Alright, nou Johanne die dooper het het baie baie mooi gesê, hy het gesê, ons moet minder word, en God moet meer word dier ons. So as jy in jouself sterf, my liewe broer en sister, dan behoort jy nie meer aan die wereldse volk of nazies hier buiten nie. Jy behoort nou aan die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God. Maak jy saak wat die kleer jou vel is, of wat die taal jy praat hier by God, is ons allemaal gelijk, hy het ons immers allemaal geskape. Vandaar af, bestaan die boerenvolk nie meer nie, dis die vleeslike identiteit. Vandaar af, bestaan die Zulu volk nie meer nie, dit is een vleeslike identiteit. Vandaar of bestaan die Koza volk nie meer nie, dit is een vleeslike identiteit. Vandaar of bestaan die Britse volk nie meer nie, dit is een vleeslike identiteit. So kan ek aangaan oor elke volk, elke naas in die wereld, amal van hulle is een vleeslike identiteit. Kyk vandag, asjeblief, luister mooi, drink jou koppie koffie, hou jou concentratie, luister mooi wat, wat die Heere dier my praat vandag, wat hy dier die woord vir jou leer. Kyk vandag na die bekeerlinge in die Bijbel, nadat Jesus Christus opgevaar het, my liewe broer en sister, gaan kyk hoe het hulle opgetree, gaan kyk hoe het hulle gepraat, wat het hulle gedoen, gaan kyk wie was hulle, vergelijk dan jou leven met hulle, en kyk of jy op Godse vlak beweeg of nie. Ons mens is so diep, my liewe broer en sister, in die wereld ingetrek en vastgevang. Baie van ons is so mislui en bedien met die halwe waarheid binnen ons kerke. Baie van ons mense lewe nog onder die eerste verbond waar ons ons self hoor ag, as die ander volk en nasie hier buiten. My liewe broer en sister, luister mooi, luister, luister vandag baie mooi, na die volgende woorde wat ek gaan spreek. Luister mooi, <coughs> luister mooi. Nergens na Jesus' opstanding sal jy lees van een persoon wat tot bekening gekom het en dan van daar af gaan kwaad vir kwaad vir geld het nie. Jy sal dit in die Bijbel kry nie. Nergens na Jesus' opstanding sal jy lees van een persoon wat tot bekening gekom het en dan van daar af gaan oorrof voer het nie. Jy sal dit nie in die Bijbel kry nie. Ora, jy kry dit nie, daar, daar is nie so iemand in die Bijbel nie. Nergens na Jesus' opstanding, sal jy lees van een persoon wat tot bekeering gekom het, en dan van daar af al sy besittings en geld en familie vooraf God het nie, jy gaan het nie kry in die Bijbel nie, alright, nog verder, nergens na Jesus' opstanding, sal jy lees van een persoon wat tot bekeering gekom het, en dan van daar af gaan opstand, rebellie en betogings orgestreer nie, jy gaan het nie kry in die Bijbel nie, my liewe broer en sister, kom ons gaan aan, Daar is na Jesus' opstanding, sal jy lees van een persoon wat tot bekeren gekom het, en dan recht, en hy jou eie hande gaan neem het, en jy sal het nie kry die Bijbel nie. Daar is na Jesus' opstanding, sal jy lees van een persoon wat tot bekeren gekom het, en dan van daar af, mense gehaat, vermoor, of verkracht het nie, jy sal het nie kry in die Bijbel, dit is nie die Bijbel nie, my liewe broer, sê te wees jou net hoe dik is ons, hoe diep is ons in die wereld ingetrek. Daar is na Jesus' opstanding, sal jy lees van een persoon, wat tot bekeren gekom het, en dan van daar af, gaan wapens koop het, vir selfverdediging nie, my liewe broer, sister, jy gaan het nie in die Bijbel kry nie, alright, klaar, in dat story, nergens na Jesus' opstanding, sy lees van een persoon, wat tot bekeren gekom het, en dan van daar af, sy taal, sy, sy kultuur, sy volk, 
of sy veldkleer van afgoed het nie, jy gaan het nie in die bybel kry nie, jy gaan het nie kry daar nie, dit is alles wereld, so kyk, jy kry nie die mens in die bybel nie, alright, nergens na Jesus sy opstanding, sy leer van een persoon wat tot bekeren gekom het, en dan van daar af sy landsvlag, kyk hoe gaan ons mense aan oor die ouwe apartheidsvlag, die landsvlag, en die volkslie, die stem, vir afgoed het nie, jy gaan nie iemand kry, wat na, na die tot bekeren gekom het, van daar af hulle landsvlag, of volkslie, vir afgoed, vir, af, vir afgoed het nie, jy gaan het in die bybel kry nie, my lieve broers, te weet jy hoekom, want het is alles wereld, nie my lieve boot, nie en sissy, dan lees ek en jy, nie die selfde bybel nie, dat dien ek en jy nie die selfde God nie, of daar is een ongelooflike groot misverstand, tussen ons, een misverstand wat natuurlijk van Satan afkom, Jy verstaan heel duidelik nie die geestelike aspect van ons geloof nie. Jou bewys van bekering is vals en die geest wat binnen jou woon nie op recht van God af nie. Ek wil Jesus in jou leven kan sien. Jy moet kan praat skryf hoor en optrus as Jesus Christus het sou gedoen het. Die Bijbel is jou fundament, richtlijn en kompas. Jesus Christus is jou rommodel. Die apostels het ons kom leer wat God van ons verwacht. Nergens in die Bijbel het hulle recht in eie hande geneem nie, nergens het hulle wapens gaan koop om hulle self te beskerm of te verdedig nie, nergens het hulle oorlog gevoer nie, weet julle hoekom? Want die ware vijand is in geest en nie in vlees nie, volgens die woord, die vers 6 vers 12, God self, God self, ons vader in die jimmel, God self was Petrus, Paulus, Stefanus, Jacobus, Philippus en Johannes, sy beskermer, die vijand, Satan, kon niks aan hulle doen, as ons jimmelse vader om nie toegelaat het nie. Ja, Satan kan geestelik en vleeslik aanval, in baie gevalle manifesteer hy en sy bose machte dier mense, maar ons moet onvoorwaardelik doen, wat die bybel ons leer. Wat leer die bybel ons? Die woord sê, jy moet jou vijande lief hees soos jou self, sien die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Dit is sien van God, die Christus, wat die die woorde geuiter het. Amal glo in Jesus Christus, amal wil jimmel toe gaan, maar niemand wil doen wat die Bijbel ons leer nie. Die woord sê, wat er sin het dit, dat jylle my aanspreek met Heere, Heere, en nie doen wat ek sê nie. Hoor vandag die woord van die Heere, die Christus, die Seen van God, daar staan geskrywe, Matthies 5, 38 tot 48, ek lees het vir jylle, jylle het gehoor dat daar gesê, is een oog vir een oog en een tand vir een tand, maar ek sê vir jylle, jylle moet jylle nie, tegen een kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die rechterwang slaan, Draai oop die ander wang na hom toe. As iemand jou hoofd toe wil vat, om jou onderkleer te uit, gee hom ook jou boekleer. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te draai, draai het vir hom 2 kilometer. Gee aan hom wat iets vir jou vraag, moet hom wat van jou wil lee, nie afweis nie. Jy het gehoor dat daar gesê, luister nie my liewe broer en sister, jou naaste moet jy lief en jou vijand moet jy haat. Maar ek sê vir jy die Jesus, die Seen van God, die Christus, Jylle moet jylle vijande lief hee, en jylle moet bid vir die wat jylle vervolg, so dat jylle kinders kan wees van jylle vader in die jimmel. Hy laat immers die so, sy soon opkom, oor slechtes en goeies, hy laat reen oor die wat recht doen, en oor die wat verkeerd doen. As jylle nie die lief het, as jylle nie die lief het, wat vir jylle lief het, wat te loon kan jylle dan verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie. En as jylle net jylle broer groet, wat doen jylle meer as ander? Maak die heide nie ook maar net so nie. Wees jylle dan volmaak, soos jylle jimmelse vader volmaak is. Een fantastische skrywe, hard en duidelik uit Godse woord uit. So wat sê ek vandag? Weet jy wat, dit is baie makkelijk. Sit, sit, die, sit neer die wapens. Dit is wat ek vandag sê. So sit neer die wapens, sit neer die messe, sit neer die bome, dit gaan jou plek in Godse koninkryk koos. Sit neer die wapens, sit neer die messe, Sit neer die bome, dit gaan jou een plek in Godse koninkryk koos. Die satan wil hee, jy moet recht in eie hande neem. Die satan wil hee, ons moet mekaar slechts en vervloek en dood maak. Hoor die woord van die heren, wie grijp na die swaard, sal val dier die swaard. Niks in die wereld is die prijs werd om hel toe te gaan nie, my liewe broer en sister. Gaan soek die heren op. Loos die oordeel straf en vergelding vir hom. Hy is God, nie jy nie. Nie ver te veel mense hier buiten wat sel probeer God speel. Sonder God is hulle gedoem om tot te val te kom. My lieve broer en sister, luister baie mooi, ek weet ek praat lang, maar hier die skrifte uit die woorde, dit wat die Heere op my le, hoor die woord van die Heere, my lieve broer en sister, kom ons kyk, luister mooi, luister, drink jou koppie koffie, wat leer die Bijbel ons van een gelofte, 
van een eet en een belofte, luister mooi, luister mooi, jy wat weer die gelofte wil gaan afle, jy wat weer een eet en een belofte wil gaan afle, hoor die woord van die Heere, die Bijbel gaan nou die praat wat doen, wat leer die Heere ons oor een gelofte, eet of een belofte, luister mooi, die Heere geef vir my drie skrifte, die eerste een is Matthies 5, 33 tot 37, hoor die woord van die Heere, ek lees het vir julle, Verder het jylle gehoor dat daar van die oud tyd af aan die mense gesê het, jy mag nie jou eet verbreek nie, en die eet in die naam van die Heere moet jy nakom, maar ek, dit is Jesus, die Seen van God, die Christus wat die praat, maar ek sê vir jylle, moet glad nie, hy eet afleen nie, nie by die jimmel nie, want dit is die troon van God, nie by die aarde nie, want dit is die rustplek vir sy voete, nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning, Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy eet afleen nie, want jy kan nie een haar wit of zwart maak nie. Laat jylle ja, eenvoudig ja wees, en jylle nie, jylle nie. Wat meer as dit gesê word, kom van die bose. Alright, Jesus Christus, die Seen van God, die Christus sê vir jou, jy mag nie eet afleen nie. Kom, ons gaan na die volgende skrif toe wat die Heere my gee. Jakobus 5 vers 12, My broers, Dit is baie belangrijk dat jylle nie een eet moet afleen nie, nie by die jimmel nie, en nie by die aarde nie, en ook nie een enige ander eet nie. As jylle ja sê, moet het ja wees. As jylle nie sê, moet het nie wees, dan sal jylle nie veroordeel word nie, dan sal jylle nie veroordeel word nie. Die Bijbel praat hard en duidelik, die Heere geef vir my nog een skrif, Uit die nieuwe levende vertaling, Leviticus 5 vers 4 en 5, Leviticus 5 vers 4 en 5, As iemand oor haastig, een eet van enige soort afle, of het nou vir een goeie of een slechte doel is, sal hy as skuldig gereken word, selfs al was hy nie ten volle bewus, van wat hy bezig was om te doen nie. Wanneer enige iemand op die manier bewus word van sy skuld, moet hy op sy, moet hy, moet hy of die sonde belei. Alright, baie belangrijk, wanneer enig iemand op die manier bewus word van sy skuld, moet hy of sy die sone belei. Alright, so dit is die woord van God uit die Bijbel, wat ek vandag vir jou sê, jy mag nie eet afleen nie. Alright, glad nie, en die woord sê, gaan belei dit, anders te gaan jy veroordeel word. Dit is die drie skrifte wat die Heere vir my gee. My voortel, aan elke liewe persoon wat vandag na hierdie voice note luister, is om hulle self tot God te gaan bekeer gaan terug tekenboord toe, gaan doen self onderzoek, kry jou self en jou leven terug op Godse vlak, lewe heilig, lewe heilig, alright, God vreesend en met respect vir die woord van God, ons Heer is heilig, ons moet ook heilig lewe, stop al die haat en vervloekings en slechtse van mekaar en begin bid vir oplossings in die land, kom ons sit ons vertrouw in God en nie in die kone politieke partij of valse leiers nie, ons kracht lee en vast in gebed, te veel mense luister na hulle self na ander man nie na die stem van die heilige geest nie, ons moet luister wat die Heere vir ons sê, dit is kritiek en baie baie belangrik, bekeer, bekeer, draai terug na God toe, vergewe mekaar, vergeef in mekaar, hoor die, hoor die woord van die Heere, wat die Heere vir my die skrif te gee, om dit met julle te staaf en te bevestig, vergeef in mekaar, hoor die woord van die Heere, Matthies 6, 14, 15, as julle ander mens hulle oortredings vergeef, sal julle jimmelse vader julle ook vergeef, maar as julle ander mens nie vergeef nie, sal julle vader julle ook nie julle oortredings vergeef nie, nou my liewe broer, sister, ek weet nie van jou nie, maar ek wil bitter graag vergewe word vir al die foute, die sonde wat ek ook in my leven gemaakt het, en al hoe dit kan gebeur, is wanneer jy ander mense ook vergewe vir die leed wat hulle jou aangedoen het, vir die seer wat hulle jou gemaakt het, die woord is hard en duidelik, vergewe mekaar, vergewe jouself, die kees is in jou hande, God is nie mens dat hy sal lieg nie, ons moet terugkom op Godse vlak, die wettige boy sal altyd daar wees, my liewe broer en sister, om vir ons te lewe, wat recht en verkeerd is in Godse oor, ons mense lewe, of die wettige boy nie bestaan nie, mense dink God is hulle tjommie hier buitenkant, my liewe broer en sister, dink gaans dag, of gelofte dag, of versoenings dag, wat jy dit ook al wil noem, vier ek, omdat ek een gelovige is, nie omdat ek wit, bruin of zwart is nie, al die eer kom ons vader toe, God geer die oorwinning aan die rechtverige, nie aan die onrechtverige nie, so my gevolgtrekking vandag, ek het bezig om klaar te maak, Jakobus 4 vers 13, 17, hoor hier die woord van God, Jakobus 4 vers 13 tot 17, hoor hier die woord, kom nou, jylle wat sê, vandag of morgen sal ons na die, en die stad toe gaan, en een jaar lang daar bly, ons sal sake doen en geld maak, 
Jylle wat nie hier weet hoe jylle lewe morgen sal wees nie, jylle is maar een damp, wat in een oomlik verskyn en somme weer verdwijn. Jylle moet eerder sê, as dit die Heere se wil is, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is jylle te seker van jylle self en praat jylle groot, al sulke groot praterij is verkeerd. As iemand weet wat die rechte ding is om te doen en hy doen het nie, is dit sonde. Die Satan wil hee, ons moet rasistisch teen om mekaar handel. Die Satan wil hee, ons moet mekaar haat. Die Satan wil hee, ons moet mekaar vernietig. Die Satan roer die pot van geweld, haat en misdaad, so dat Godse skepenswerk in mekaar moet vernietig. My liewe broer en sister, moet nie val vir sy leens nie. As een swaard persoon, soos by voorbeeld Refens sê, moore by jou kerk instap en sy leven vir die Heere wil gee, wat gaan jy maak? Ga jy om verstoot of wegjaag, omdat hy nie die selfde vuil kleer as jy is nie? Ga jy om wegjaag, omdat hy nie volgens jou die jimmel werd is nie? Ga jy om wegjaag, omdat sekere mense van sy volk of naas die ander vermoor, verkracht en besteel en seer maak? Nee, my liewe broer en sister, kom ons wat nog een voorbeeld. Josein Bolt, Josein Bolt wil sy leven vir die Heere gee. Gaan jy om, gaan, gaan jy om wegjaag, gaan jy om verstoot of wegjaag, gaan jy om haat, vervloek, slecht sê en beskinner by ander, omdat hy volgen, nie volgen jou standaard en wees een geskape is nie. Het God een fout gemaakt? Nee, my liewe broer en sister, dan dien ek en jy nie die selfde God nie. Die woord sê, daar is net een wat goed is. En dit is die vader wat in die hemel is. Jy ken heel duidelik nie jou bybel nie. Jy verstaan totaal en al nie die hoofrede hoekom Jesus Christus ader toegekom het nie. En vir elke doom nie pastoor, leraar, priester, profeet, politieke partij, instantie, ikoon en leier, wil ek vandag die volgende sê. Ek sê dit weer, luister mooi, luister mooi die woorde wat die Heer op my hart kom druk het. Vir elke doom nie pastoor, leraar, priester, profeet, politieke partij, instantie, ikoon en leier, wil ek vandag die volgende sê. Jy moet weet, jy gaan pa staan voor die Heere, vir die wijze waarop jy mense geleid het. As jy wil God speel hier buiten, moet jy ook die verantwoordelikheid kan vat vir jou dade. Duisende mense word jaarliks misleid dier mense wat self dink hulle is God. Mense wat hulle self op troone plaas, sonder dat God hulle enigszins opgeroep het. Jy bly een mens, jy is nie God nie. Vir elke woord en optrede sal jy rekenskap gee op die dag van oordeel. Jy moet al jou leiding van die heilige geest af kry, anders is jy niks anders as een valse profeet nie. Jy is vals en duisende mense se bloed is op jou hande. Dit is baie groot verantwoordelikheid om voor te stap. Moe nie soos een dwaas na jou self luister nie, want Satan sal jou tot een val bring. God haat hoogmoedigheid. Kyk waar het Satan opgeëindig omdat hy nie wil kniebuig onder die gezag van die levendige, almachtige, allerheilige, alomteenwoordige God nie. Moe nie jy die selfde fout maak. Die woord praat hard en duidelik met allemaal van ons. Hoor hier die skrift, die woord wat die Heere vir my gee, daar staan geskryf in die eerste skrif, Johannes 3, 27, Niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen, as dit nie uit die jimmel uit aan hom gegees nie, hart en duid, die woord praat klips teen hart, nog een woord, Matthies 23, 8-12, wat die Heere vir my gee, maar jylle moet jylle nie Rabbi laat noem nie, net een is jylle leermeester, en jylle is allemaal broers, moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie, want net een is jylle vader, en dit is die vader in die jimmel, hoor die mooi, luister mooi, jylle moet jylle nie leiers laat noem nie, want een is jylle leier, die Christus, Maar die grootste honde jylle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Nog een skrif wat die Heere my gee, Romeine 10, 15. En hoe kan iemand preek, as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die, wat die goeie boodskap bring. Jakobus 3, 1, gee die Heere vir my, my broers. Jylle moet nie allemaal leermeester wil wees, want jylle moet weet dat ons, wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Hy skrif praat klips teen haar. Nou luister hier die woord, luister hier die woord wat nou kom, Matthies 13, 41 tot 43. Die sien van die mens sal sy engele stuur, hier is op die dag van oordeel, want die trompet blaas, Jesus Christus kom af. Die sien van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verweider, luister mooi. Amal wat ander mense in sonne laat val, en amal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oon gooi, daar sal hulle heil en op hulle tanne knaars, dan sal die geloofig is in die koninkryk van hulle vader skitter soos die son, luister mooi, wie oor het, moet luister, my liewe broer en sister, luister nou mooi, 
luister mooi wat ek vir jou sê, luister, dit kom uit my mond, uit Koert Jordaan, ek vat volle verantwoordigheid vir wat ek nou sê, my lieve broer en sister, hoor my hart vandag, luister mooi wat ek vandag sê, skryf dit neer, Koert Jordaan het dit gesê, ek stel nie belang, om aan die boerenvolk te behoort nie, ek stel nie belang om aan die Zulu volk te behoort nie, ek stel nie belang om aan die Koza volk te behoort nie, ek stel glad die belang om aan die Britse volk te behoort nie, ook nie aan die Duitse volk, die Amerikaanse volk, of aan die Chinese volk nie, dit is niks anders, as werelds nie, vleeslike identiteite wat dier mense geskep is, nie my liewe broer sister, Ek wil aan Godse volk behoor, die ene lichaam van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God, waarvan 1 Korintiërs 12, 12 tot 31 praat. Dit is een geestelike lichaam en die geest is realem. Om Engels Baggins te woorde, by die Eaststein by Eekons in Petoria, was die volgende gewees. 80% van hierdie landse mens is Christene, maar die amal is komit nie. En dit is absoluut, absoluut die waarheid. Duisende mens is misleid dier die halwe waarheid wat hier buiten verkondig word. Die satan maak hulle blind en doof vir die echte syver evangelie van God. Die satan draai geestelike ketangs om mense se voete hier buiten. Dat is absoluut, absoluut geen kracht in hulle geloof nie. Wie ook al die waarheid probeer verkondig, word verdruk, aangeval, en doodgemaak, dis hoe dit toch altyd gegaan het in die woord van God, wie ook al die waarde probeer verkoon, af word verdruk, aangeval en doodgemaak, kyk maar wat het met, met dokter Johan Heins gebeur, omdat hy die waarheid gepraat het, tot vandag toe het hulle nooit sy moedenaars opgespoor nie, alles manifestaties van Satan af, kyk wat het met Jesus gebeur, omdat hy die waarheid gepraat het, hy is gekruisig en dier wie? dier sy eie mense natuurlijk, kyk wat het met Stefanus gebeur, hy is gesteenig, kyk wat het met Jacobus gebeur, hy is dier die swaard vermoor, dier wie? Dier hulle eie mense, kyk wat het met proevings en verdrukking en aanval is, Petrus, Paulus en nog baie ander apostels dier, vir die echte syver evangelie van God, my liewe broer en sister, slechte goed gebeur so ons met goeie mense hier buiten, niks in die lewe is verniet nie, my liewe broer en sister, as jou geloof jou niks kost nie, dan beteken dit ook niks nie. Elkeen het een kese, achter wie hy of sy, wil aanloop in die lewe. Die woord leer ons om onpartijdig te wees, Jacobus 2 vers 9, ek luister net na die Heere, ek doen en maak soos hy vir my sê, gaan raak stil en vraag vir die slaf vir God, of hy die betrokke partij, die koon of leier, wat jy so gemakkelijk volg, opgeroep het. Ek het klaar my antwoord gekry, gaan maak vandag nog seker van jou nie, want hou hier is een profesie oor die, die eindtuie, die een nasie sal tegen die ander te staan kom, en die een koninkryk tegen die ander, my lieve broer en sister, jy wil nie jouself aan die verkeerde kant van Godse woord bevind nie, as hier is een profesie nie waar word, dan beteken dat Jesus Christus het gelieg, en dit beteken die Bijbel is nie die woord van waarheid nie, hier is een profesie en waarschuwing, in Matthies 24 en 25, as ook, en al die ander evangelies in die Bijbel gaan waar word, soort dat jy altyd gereed is, hou jou lampe vol, laat jou licht skyn aan die donker, siek, perverse, bose wereld hier buiten, nader tot God, en hy sal homself dier jou laat vind, soek alle eer die koninkryk van God, en die rest af vir jou gegeen word, pas op vir misleiding, pas op vir valse profete, leiers en ikone, daar is baie van hulle hier buiten, my liewe broer en sister, wees op rechts as duive, versicht as slange, wees waagsam tegen die bose aanvallen van Satan, die Satan uit rechte op binnen Godse troonkamer, die Satan soek doodbloed te vernietiging, dis wat hy soek, soor dat jy die heilige geest systeem kan hoor, die Heere sal jou wel leie in waarheid, mag die Heere se perfecte wil geskiet, nie koertse wil, of jou wil nie, Nie Satan sy wil of mense sy wil of leierskap sy wil nie, maar God sy perfecte wil in Suid-Afrika geskiet. Dankie vir amal, sy saamluister, geraak nou stil en bevestig my woorde met die stem van die Heilige Gees. Ek vat volle, volle verantwoordelikheid vir dit wat vandag hier gesprek is. Sta sterk in jou geloof, bly gefokus en moenie jou oor van Jesus Christus afhaal nie, voor hart onverwaarlik in gebed, en bly gehoorzaam aan die echte syver evangelie van God die Bijbel, my liewe broer en sister, ek het vandag vir jou skriftelik uit die Bijbel uitgewees, dat amal is welkom in Godse Koninkrijk, maak die saak of hy wit, bruin of zwart, maak die saak wat die taal hy praat nie, en dit is jou werk, as, as kind van die Heere, of jy misleid is, en of jy totaal en al blind en doof gemaakt word, of jy nog steeds in die wereld vastgevang is, 
om jou bybel te grijp, en dit wat ek gestaaf en bevestig het vandag, dat jy dit gaan lees, en dat jy sal seker maak, jy verstaan alles 100% wat ek gesê het, en as jy van daar af nog steeds, my woorde nie wind dat wegwaai, as, het, as jy nog steeds een grap maak daarvan, of een bespotting maak daarvan, of het aflag, is dit jou godsdienstige reg om weg te stap, en weer een eet te gaan aflee, en weer achter mense aan te loop, maar moet nooit vir die Heere sê die dag wanneer hy kom, jy het nie geweet nie, want die Heere weet, ek het jou gewaarschuw, die getuies van die jimmel en die hel, was by ons, toe ek dit gepraat het, dit wat ek gesê het, is opgeskryf in die jimmel, en ek vat volle volle verantwoordelikheid, en ek wil vandag vir jou sê, jy moet die stem van die Heilige Geest kan hoor, jy gaan nooit weet wat is die waarheid, as jy nie met God kan praat nie, alright, Jesus het die vloek aan die kruis gewoos, so dat ons elke sê een belofte van God kan ontvang, baie belang, een van die beloftes is, my skape, sal die herde sy stem kan hoor, my gebed vandag, dat die Heere jou ontvankelijk sal maak, jou dier sy Heilige Geest sal oortuig, en dat hy jou sal vorm en maak, soos hy jou wil hee, dat die saad wat binnen jou hart vandag geplant is, dat hy dit sal beskerm, kunstmis en water sal gooi, en hy lande sal in oes, as die saad rijp is, dit alles bid ek natuurlijk, in die naam, bo alle naam, ons koning, broer, verlos en salig maak, ons raam, rolmodel, koning Jesus Christus, ek prijs die heilige naam, dankie vir die voorig, om altyd, wees ek met mekaar te kan deel, dit is vir my absoluut te eer en die voorig, om die pad saam met elkeen te kan stap, en al die loof en eer kom die Heere toe, alles wat ek sê, alles wat ek doe, niks kom uit myself, dit is alles net, die Heere en die Heilige Geest, wat het op my lippe kom le, ek bring die woord vandag, ek vraag vandag vir jou, moet nie net die voice net afsit, nie gaan doen huiswerk, gaan kyk na die skrifte, wat ek na die tafel toe gebring het, en mag die Heere sy perfecte word in jou leven geskiet, in Jesus Christus sy kostbare naam, mag amal geseend wees in die Heere Jesus Christus, mooi dag vir amal en vriendelike groete, Koert Jordaan, ons gesels gauw weer hoor, Amen. Goeiemorgen amal, my naam